പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമുക്ക് ഇന്ന് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിങ്ങൾ കുറെ പേര് ലൈക്ക് ചെയ്തു കമൻറ്റ് ചെയ്തു നല്ല നല്ല കമൻറ്റുകളും നല്ല നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ടീച്ചർ വായിച്ചു കുറെ പേർക്ക് റിപ്ലൈ തരാൻ പറ്റി കുറെ പേർക്കൊന്നും റിപ്ലൈ തരാൻ ടീച്ചർക്ക് സാധിച്ചില്ല വേറെ നല്ല എല്ലാവർക്കും റിപ്ലൈ ചെയ്ത് തരാൻ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചറുടെ ഒരു ദിവസം മൊത്തം അങ്ങനെ തീർന്നു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നിങ്ങൾ നന്ദി സപ്പോർട്ടിന് വളരെയധികം നന്ദി കേട്ടോ ദൻ ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു ആൽക്കലി പഠിച്ചു അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആസിഡ് പഠിച്ചു അല്ലെ ആൽക്കലിനെ കുറിച്ചും ആസിഡിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ആസിഡും ആൽക്കലിയും കമ്പൈൻ ചെയ്ത മിക്സ് ചെയ്ത എന്താണ് സംഭവിക്കുക അതായത് ആസിഡും ആൽക്കലിയും കൂടി ചേർന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സംഭവിക്കുക നമുക്കറിയാം വെറും പച്ചവെള്ളത്തിന്റെ ഉപ്പിട്ട പച്ചവെള്ളത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഉപ്പിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആവും അപ്പൊ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കൂലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ആസിഡും ആൽക്കളിയും കൂടി ചേരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അത് നമുക്കറിയാം നീല ലിറ്റ്മസിനെ റെഡ് ആക്കുന്നത് എന്താണ് ആസിഡ് ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് നീല ചെമ്പരത്തി പേപ്പറിനെ അവര് ലെമൺ ഒഴിച്ചു ലെമൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡിക് നേച്ചർ ആണ് അപ്പൊ ലെമൺ എന്തായി റെഡ് ആയി അപ്പൊ നീല ലിറ്റ്മസിനെ റെഡ് ആക്കുന്നത് എന്താണ് ആസിഡ്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദൻ തിരിച്ച് റെഡ് ലിറ്റ്മസിനെ ബ്ലൂ ആക്കുന്നത് എന്താണ് ആൽക്കലി ആണ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് ആസിഡും ആൽക്കലിയും കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സംഭവിക്കും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ടീച്ചർ എടുത്തിരിക്കുന്ന നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അല്ല ഡയലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അല്ല ആസിഡിക് ടീച്ചർ ഉള്ള വേറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മളുടെ ടീച്ചർ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ടീച്ചർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വിനീഗർ ആണ് വിനീഗറിന് ഏത് നേച്ചർ ആണ് ആസിഡിക് നേച്ചർ ആണ് അല്ലെ ദാൻ കാസ്റ്റിക് സോഡ ലൈൻ എന്താ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാസ്റ്റിക് സോഡ ലൈൻ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ടീച്ചർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കി ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്യൂറേറ്റും പിപ്പറ്റും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ബ്യൂറേറ്റും പിപ്പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലാബുകളിൽ ലബോറട്ടറികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടീച്ചറുടെ കയ്യിൽ അത് കിട്ടാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ ടീച്ചറുടെ കയ്യിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം നോക്ക് മക്കളെ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കലി ആണ് എന്ന് ഇത് ആൽക്കലി ആണോ ആസിഡ് ആണോ എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ അത് കളർലെസ് ആണ് അല്ലെ ഏതെങ്കിലും കളർ ഉണ്ടോ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും കളർ ഉണ്ടോ ഇതിന് ഇല്ല ഇത് രണ്ടും കളർലെസ് ആണ് അല്ലെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് കാസ്റ്റിക് സോഡ ലൈനിയാണ് അല്ലെ കാസ്റ്റിക് സോഡ ലൈനിയാണ് ആൽക്കലി ആയിട്ട് ടീച്ചർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആസിഡ് നേച്ചർ ഉള്ളത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടീച്ചർ വിനീഗർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കാസ്റ്റിക് സോഡ ലൈനിലേക്ക് ഫിനോഫ്തിൽ ഒഴിച്ച് ഏത് കളറാവും നമ്മൾ പഠിച്ചു പിങ്ക് കളറാവും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ടീച്ചർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫിനോഫ്തലിൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഫിനോഫ്തലിൻ നമ്മൾ ഒഴിക്കുക ഇതിലേക്ക് ഈ ഫിനോഫ്തലിൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാസ്റ്റിക് സോഡ ലൈനിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഒരു തുള്ളി ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താവും പിങ്ക് കളർ ഓക്കെ പിങ്ക് കളർ ആയല്ലേ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇത് പിങ്ക് കളർ ആയി ഇത് കളർലെസ് ആണ് അല്ലെ സംശയമുണ്ടോ ഫിനോഫ്തലിനും കളർലെസ് ആണ് ഇനി ടീച്ചർ ഈ ആസിഡ് വിനീഗർ ഈ ആസിഡ് ടീച്ചർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇത് ഏതാണ് ആൽക്കലി നേച്ചർ ആണ് അല്ലെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് എന്തുണ്ടായി അത് അതിന് പൊന്തിപ്പോയി ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂടി ചേർന്നപ്പോ ഇതുപോലെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായി അല്ലെ ഇതിനിപ്പോ കളർ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഒരു കഞ്ഞിവെള്ളത്തിന്റെ സ്റ്റാർ കളർ കളർ ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു സ്റ്റാർച്ചിന്റെ കളർ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാട്ടറും സോൾട്ടും ആണ് അതായത് ജലവും ലവണങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതായത് ആസിഡും ആൽക്കലിയും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ജ വാട്ടർ ആൻഡ് സോൾട്ട്സ് അതായത് ജലവും ലവണങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ ആസിഡും ആൽക്കലിയും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ആസിഡ് സ
ഒരു കളർ ചേഞ്ചും ഉണ്ടായില്ല ഓക്കെ ദെൻ ടീച്ചർ നമ്മുടെ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് എടുക്കുകയാണ് ഈ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് ചില സ്ഥലത്ത് ചെറിയ റെഡ് കളർ ടീച്ചറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആസിഡിക് നേച്ചർ ഇങ്ങനത്തെ വന്നൊരു റെഡ് കളർ ചെറിയൊരു പൊട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരാൻ പാടില്ല നോക്കിയപ്പോ ഇത് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന്റെ സൈഡിൽ ചെറുതായിട്ട് റെഡ് ടീച്ചറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി ആസിഡ് പറ്റിയത് കൊണ്ട് ആയതാണ് നമുക്കിത് നോക്കി നോക്കാം ഇത് നോക്കി എന്തെങ്കിലും കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ ബ്ലൂ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കാം അല്ലെ അപ്പോ ഈ നിർവീരീകരണം നടക്കുമ്പോൾ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആസിഡും ആൽക്കലൈം കൂടി കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ആസിഡ് സ്വഭാവവും അത് ആൽക്കലി സ്വഭാവവും നഷ്ടപ്പെടും ഉണ്ടാവുകയില്ല ആ പത ആ പ്രോസസ്സിന് ആ പ്രവർത്തനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ഓക്കെ അത് കൂടി ചേരുമ്പോൾ അതായത് ആൽക്കലി പ്ലസ് ആസിഡ് ആൽക്കലിയും ആസിഡും കൂടി കൂടി ചേരുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും വോട്ടർ ആൻഡ് സോൾട്ട്സ് അതായത് ജലവും ലവണങ്ങളും ഉണ്ടാകും മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ടീച്ചർ എവിടെ എടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കാസ്റ്റിക് സോഡ സൊല്യൂഷനും വിനീഗറും ആണ് ആസിഡ് നേച്ചർ ഉള്ള വിനീഗറും ആണ് ടീച്ചർ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അല്ല ടീച്ചർ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദൻ ഇപ്പൊ ടീച്ചർ പറയാൻ ഓർക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ടീച്ചർ കാസ്റ്റിക് സോഡയാണ് അപ്പക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടീച്ചർ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തെറ്റിപ്പോയതാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് അപ്പക്കാരൻ ഓക്കെ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് അപ്പക്കാരൻ സോഡിയം ബൈ കാർബനേറ്റ് കാസ്റ്റിക് സോഡ അല്ല അപ്പക്കാരൻ കാസ്റ്റിക് സോഡ എന്ന് പറഞ്ഞത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് സോഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടീച്ചറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നൊരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റില് എന്ത് എന്തിനാണ് കൃഷി മണ്ണിൽ നമ്മുടെ മണ്ണിൽ മണ്ണിന്ത് നേച്ചർ ആണ് ആസിഡിക് നേച്ചർ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മണ്ണിന് ആസിഡിക് നേച്ചർ ആണ് അതായത് കേരളത്തിലെ സോയിൽ ആ സോയിലിന് എന്ത് നേച്ചർ ആണ് ആസിഡിക് നേച്ചർ ആസിഡ് സ്വഭാവം കൂടുതലുള്ള മണ്ണുകളാണ് കേരളത്തിൽ പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ എന്തിനാണ് നമ്മൾ മണ്ണിൽ കുമ്മായും ചേർക്കുന്നത് കുമ്മായും ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ കുമ്മായം എന്ന് പറയുന്നത് കുമ്മായം ലൈം ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കലിയാണ് ലൈമിന്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കലിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടു ആൽക്കലി ആസിഡും കൂടി ചേരുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും അത് ന്യൂട്രലൈസ് ആവും അല്ലെ നിർവീരീകരണം സംഭവിക്കുകയാണ് നിർവീരീകരണം സംഭവിച്ച് അതിന്റെ ആസിഡ് നേച്ചറും പോകും അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കലി നേച്ചറും മാറും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് അതിന്റെ കൂടുതലുള്ള ആസിഡ് നേച്ചർ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുമ്മായം മണ്ണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുമ്മായം മണ്ണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ആ ആസിഡ് നേച്ചറിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുമ്മായം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ കണ്ടെത്തുക മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളെടുക്കും വെള്ളെടുക്കും അന്നത്തേക്ക് മണ്ണ് നന്നായി ഇളക്കുക അതിനുശേഷം വെള്ളം ഊറി വരും അല്ലെ അതായത് വെള്ളം തെളിഞ്ഞു വരും നന്നായി കലങ്ങിയ വെള്ളം തെളിഞ്ഞു വരും അല്ലെ അത് നമ്മൾ മാറ്റി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ പി എച്ച് പേപ്പർ മുക്കുക പി എച്ച് പേപ്പർ മുക്കുക പി എച്ച് പേപ്പർ മുക്കിയിട്ട് ഇത് എടുത്തതിന് ശേഷം പി എച്ച് പേപ്പറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കളർ ചാർട്ട് കിട്ടും അതുമായി വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുക അപ്പൊ ഏത് കളറുമായിട്ടാണോ ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും അതിന്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ അത് അപ്പോ നമ്മള് പി എച്ച് വാല്യൂ ഏഴിനേക്കാളും താഴെയാണെങ്കിൽ ആ മണ്ണിന്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡിക് നേച്ചർ ആയിരിക്കും ആ മണ്ണിന് ഏഴിനേക്കാളും മുകളിലാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് സ്വഭാവമായിരിക്കും ആൽക്കലി സ്വഭാവമായിരിക്കും അപ്പൊ മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ കണ്ടെത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ കൃഷി സാധാരണ ചെയ്യുക എന്തിനാണ് സാധാരണ അതിന് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഓരോ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് ഏതാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിൽ എത്ര മാത്രം കുമ്മായം ചേർക്കുന്നത് മണ്ണിൽ എന്ത് ചേർക്കുന്നത് കുമ്മായം ചേർക്ക നമ്മൾ പറയുന്നത് കുമ്മായം ഉള്ളതായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരുടെ വീടുകളിലും കൃഷി ചെയ്യുന്നവരുടെ വീട്ടിൽ എന്തായാലും ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് കുമ്മായം ഇട്ടു കൊടുക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുമ്മായി
അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് വെൻ ആസിഡ് ആൻഡ് ആൽക്കലി മിക്സ് ടുഗേദർ അതായത് ആസിഡും ആൽക്കലിയും കൂടി ചേർന്നാൽ ആസിഡ് ആൽക്കലിയും കൂടി ചേർന്ന് എന്താണ് സംഭവിക്കാം നമുക്കറിയാം ആസിഡിന്റെ നേച്ചറും ആൽക്കലിയുടെ നേച്ചറും ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുക വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് കോസ്റ്റിക് സോഡ ആർ മിക്സഡ് ടുഗേദർ അതായത് ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും കാസ്റ്റിക് സോഡയും മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക കാസ്റ്റിക് സോഡ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കലിയാണ് അല്ലെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആസിഡ് നേച്ചറാണ് കാസ്റ്റിക് സോഡ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് നേച്ചറാണ് ആൽക്കലി നേച്ചറാണ് എ സെർട്ടൈൻ പ്രൊസീജിയർ ഈസ് ഫോളോഡ് ഫോർ ഡൂയിങ് സച്ച് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഇൻ ദ ലബോറട്ടറി ലബോറട്ടറി ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ടേക്ക് ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇൻ എ ബ്യൂററ്റ് അതായത് ഒരു ബ്യൂററ്റിൽ എന്തെടുക്കുക ഡൈല്യൂട്ടഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ബ്യൂററ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത പേജിൽ അതിൻ്റെ ചിത്രം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ലാബിൽ കാണിച്ചു തരാമായിരുന്നു ഇത് സ്കൂളിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ലിസൺ Take dilute hydrochloric acid in a burette. One burette is called dilute hydrochloric acid. Add 20 ml caustic soda solution into a conical flask using a pipette. What is it? That's why you add 20 ml caustic soda in a conical flask. What do you add? Pipette is used to add. Add 2 drops of phenolphthalein into the flask. ആൻഡ് സ്റ്റിർവെൽ നമ്മുടെ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിൽ എന്താണ് ആ കസ്റ്റിക് സോഡ സൊല്യൂഷൻ ആണ് കസ്റ്റിക് സോഡ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആൽക്കലി ആണ് അല്ലെ ഇതിലേക്ക് എന്ത് ഒഴിക്കുന്നു ഫിനോഫ്തലിൻ ഒഴിക്കുന്നു ആൽക്കലിയിൽ ഫിനോഫ്തലിൻ ഒഴിച്ച ഏത് കളർ ആയിരിക്കും പിങ്ക് കളർ ആയിരിക്കും അല്ലെ പ്ലേസ് ദ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് ബിലോ ദ സ്റ്റോപ് കോക്ക് ഓഫ് ദ ബ്യൂററ്റ് ബ്യൂററ്റിന്റെ പൈപ്പിന് താഴെ നമ്മൾ എന്ത് വെക്കണം കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് വെക്കണം ഓക്കെ Place the conical flask below the stop cock of the burette. Burette in the tari or tap and diary. That is the tari eight and number in the way. The conical flask is the way. Open the stop cock slowly and add the acid. Now, what is the way? What is the way? Conical flask and the flask in the burette in the tap. I'll put the burette in the tap. I'll put the burette in the tap. മറ്റേ ആസിഡ് തുള്ളി തുള്ളിയായി കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിൽ വീഴ്ത്തുക ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വീഴ്ത്തുക ആഡ് ദ ആസിഡ് ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ടു ദ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് വൈ സ്വിമ്മിംഗ് ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമ്മൾ എപ്പോഴും കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും എടുക്കണം പിന്നെ എന്ത് എടുക്കണം കോസ്റ്റിക് സോഡ എടുക്കണം ഇത് എന്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് നമ്മുടെ എന്തെടുക്കണം കോസ്റ്റിക് സോഡ ലൈനി എടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ഒഴിക്കണം ഫിനോഫ്തലിന് ഒഴിക്കണം അപ്പൊ ഏത് കളറോ പിങ്ക് കളറോ അപ്പൊ അതൊക്കെ ബ്യൂററ്റിന്റെ താഴെ വേണം നമ്മൾ എന്ത് വെക്കാൻ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് വെക്കുക അതിന് ശേഷം അപ്പൊ പതുക്കെ പതുക്കെ എന്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ബ്യൂററ്റിലൂടെ എന്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ആസിഡ് തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ക്ലോസ് ദ സ്റ്റോപ്പ് വാക്ക് ഇന്ന് സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് വെൻ ദ കളർ ഓഫ് ആൽക്കലി ഇൻ ദ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് ജസ്റ്റ് ഡിസപ്പിയർ എന്താണ് ഫ്ലാസ്കിലെ ആൽക്കലിയുടെ നിറം ഇല്ലാതാകുന്നത് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇളക്കിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കണം എക്സാമിൻ വെതർ ദ വെതർ ദ കളർലെസ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ദ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് ഈസ് ആസിഡ് ഓർ ആൽക്ലൈൻ യൂസിംഗ് ബോത്ത് റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പേഴ്സ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇതിന് ആസിഡിൻ്റെയോ ആൽക്കലിയുടെയോ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇല്ല ഇതറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ആസിഡിൻ്റെ സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും ആ നീല ലിറ്റ്മസിനെ റെഡാക്കും അല്ലേ ഇനി ആൽക്കലിയുടെ സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ റെഡിനെ ബ്ലൂ ആക്കും അപ്പോൾ ഇതൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് ആസിഡിൻ്റെ സ്വഭാവമോ ആൽക്കലിയുടെ സ്വഭാവമോ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും മക്കളെ ൂട്ടലൈസേഷൻ വെൻ ഡെഫിനിറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ആസിഡ് ആൻഡ് ആൽക്കലി ആർ
ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ന്യൂട്രലൈസേഷന്റെ മലയാളം നിർവീര്യീകരണം അത് ആസിഡ് പ്ലസ് ആൽക്കലി ആസിഡും ആൽക്കലിയും കൂടി ചേരുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും സാൾട്ട് പ്ലസ് വാട്ടർ ഉണ്ടാവും മക്കളെ ബ്യൂററ്റും പിപ്പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് ബ്യൂററ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ ആ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് പോലെ കാണുന്നതാണ് ബ്യൂററ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കണ്ടു ടാപ്പ് പോലെ ഒരു പിരി കണ്ടോ അതാണ് അതിന്റെ ടാപ്പ് എന്നുള്ളത് തൊട്ട് താഴെ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ കുപ്പി പോലെ വെച്ചാൽ അതാണ് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് when hydrochloric acid and sodium hydroxide caustic soda are combined sodium chloride common salt common salt nu nanna levanam and water are formed endana nammude hydrochloric acid um adu pole caustic soda yum kodi koodi cherumbol endundavum water um salt um undavum sodium chloride that is common salt um water um undavum why are indicators like phenolphthalein used while conducting neutralization reactions endinana neutralization ne samayath phenolphthalein upayogikkunnathu endinana endinayirikkum phenolphthalein upayogikkunnathu yes ആ ഫിനോഫ്തലിൻ ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് അത് ഏതാണ് ആസിഡ് ആണോ ആൽക്കലി ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ ആ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് കളർ ചേഞ്ച് മനസ്സിലാക്കാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിനോദ കളർ ചേഞ്ച് കളർ ചേഞ്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിനോഫ്തലിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൻ ആസിഡ് ആൻഡ് ആൽക്കലി കമ്പൈൻ ടുഗേദർ ബോത്ത് ഓഫ് ദ ലോസ് ദയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് ആൽക്കലി ആസിഡും കൂടി ചേരുമ്പോൾ അവരുടെ പൊതു സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെടും സോയിൽ ഇൻ ദ കേരള ഈസ് ജനറലി ആസിഡിക് ഇൻ നേച്ചർ കേരളത്തിൽ മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് എന്താണ് ആസിഡിക് നേച്ചർ ആണ് ആസിഡ് സ്വഭാവം ഉള്ളതാണ് ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നൗ വൈ ലൈം ലൈം വിച്ച് ഈസ് ആൽക്ലൈൻ ഈസ് ആഡഡ് ടു സോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്തിനാണ് നമ്മൾ മണ്ണിലെ ആൽക്കലി ആൽക്കലി ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുമ്മായി എന്തിനാണ് കുമ്മായം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ആൽക്കലി സ്വഭാവമുള്ള കുമ്മായം എന്തിനാണ് മണ്ണിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് നോക്കും മക്കളെ അതായത് ആസിഡിക് സ്വഭാവമാണ് എന്തിന് നമ്മുടെ സോയിലിന് അല്ലേ അപ്പോൾ ആസിഡിക് സ്വഭാവം നമ്മുടെ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമല്ല നമുക്ക് പ്ലാൻ പ്ലാന്റിങ്ങിന് അനുയോജ്യമല്ല ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡിക് നേച്ചറുള്ള മണ്ണ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആൽക്കലി കൂടി ചേരുമ്പോൾ അവിടെ എന്താവും ന്യൂട്രലൈസ് ആവും അല്ലേ രണ്ട് സ്വഭാവവും കോമൺ സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ അവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും വാട്ടറും സോൾട്ടും ഫോം ചെയ്യും അല്ലെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഇപ്പൊ ആസിഡിന്റെ ആസിഡിന്റെ സ്വഭാവം കാരണം നമുക്ക് മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂഷ്ടി നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുമ്മായം ആൽക്കിഴി സ്വഭാവമുള്ള വളങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് പി എച്ച് വാല്യൂ പി എച്ച് പേപ്പർ ഈസ് യൂസ് ടു എക്സാമിൻ വെദർ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ആസിഡിക് ഓർ ആൽക്കിളി ഒരു വസ്തു ആസിഡ് സ്വഭാവമുള്ളതാണോ ആൽക്കിളി സ്വഭാവമുള്ളതാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പി എച്ച് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് പി എച്ച് വാല്യൂ ഈസ് സെവൻ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ ന്യൂട്രൽ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണ് പി എച്ച് വാല്യൂ സെവൺ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് നിർവീര്യ നിർവീര്യകരണ വസ്തുവാണ് നിർവീര്യ വസ്തുവാണ് ഓക്കെ അത് ആൽക്കിളി ആയിരിക്കില്ല ആസിഡും ആയിരിക്കില്ല ഇറ്റ് മീൻസ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് നെയ്ദർ ആസിഡിക് ഓർ ആസിഡിക് നോർ ആൽക്കലൈൻ എന്താണ് ആ വസ്തു ഒരു ആസിഡോ ആൽക്കലിയോ ആയിരിക്കില്ല ദ പി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് പ്യുവർ വാട്ടർ ഈസ് സെവൻ പ്യുവർ വാട്ടർ ശുദ്ധ ജലത്തിന്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ എത്രയാണ് മക്കളെ സെവൻ വെൻ പി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ആൽക്കലൈൻ ഏഴിനേക്കാളും മുകളിലാണ് പി എച്ച് വാല്യൂ എങ്കിൽ എന്ത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ആൽക്കലി സ്വഭാവമായിരിക്കും വെൻ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ സെവൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആസിഡിക് സെവനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് നേച്ചർ ആയിരിക്കും ആസിഡ് സ്വഭാവം ഉള്ളതായിരിക്കും എ കളർ ചാർട്ട് മാർക്ക് വിത്ത് പി എച്ച് വാല്യൂസ് ഈസ് അവൈലബിൾ എലോങ് വിത്ത് എ പി എച്ച് പേപ്പർ എന്താണ് പി എച്ച് പേപ്പറിനോടൊപ്പം ആ അടയാളപ്പെടുത്തിയ അതായത് പി എച്ച് മൂല്യം അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരു കളർ ചാർട്ട് പേപ്പർ കിട്ടും ദെൻ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാ ദ കളർ ചേഞ്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് വെൻ വെൻ പി എച്ച് പേപ്പർ ഈസ് ഡിപ്ഡ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദ കളർ ചാൻഡ് ടു ഫൈൻ വെദർ ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ആസിഡിക് ഓർ ആൽക്ലൈൻ ഇൻ നേച്ചർ എന്താണ് പി എച്ച് പേപ്പർ ഒരു മു ലായനിയിൽ മുക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന നിറ വ്യത്യാസം കളർ ചാട്ടുമായി താരതമ്യം ചെയ്താണ്
അപ്പൊ ആ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായിരുന്ന് ഏഴിലും താഴെയുള്ള നമ്പറിലാണ് തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് സെവൻ ബിലോ സെവൻ ആണെങ്കിൽ അത് ആസിഡിക് നേച്ചർ ആയിരിക്കും എബവ് സെവൻ ആണെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും ആൽക്കലി നേച്ചർ ആയിരിക്കും സെവൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് നേച്ചർ ആയിരിക്കും വാട്ടർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ലെറ്റ് എസ് ഫൈൻഡ് ദ പി എച്ച് ഓഫ് സോയിൽ എന്താണ് മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് കണ്ടെത്താം ടേക്ക് എ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് ഫിനിറ്റ് Take a glass and fill it half with soil. And then, one glass in the water, pour, wa- pour water till the soil is immersed completely and stirred well. And then, one glass in the water, one glass in the water, one glass in the water. Then, one glass in the water. One glass in the water, one glass in the water. Then, one glass in the water. Tilt the glass and collect the oozing water. വാട്ടർ എന്താണ് ഊസിങ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊറി വരുന്ന വെള്ളം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഉപ്പും ഉപ്പൊക്കെ കിളക്കും അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഉപ്പ് കടന്നാൽ തെളിഞ്ഞ് മേലേക്ക് വെള്ളം വരുവല്ലേ ഇതുപോലെ മണ്ണും കളി ഇത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് തെളി മഴ പെയ്യുമ്പോൾ മണ്ണ് നന്നായി കലങ്ങാറുണ്ട് അല്ലെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ അത് തെളിഞ്ഞ് വരണം കണ്ടില്ല അതുപോലെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാം വെൻ ദ വാട്ടർ ക്ലിയേഴ്സ് ഡിപ് എ പി എച്ച് പേപ്പർ ഇൻ ടു എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് എന്ത് വെക്കാം പി എച്ച് പേപ്പർ വെക്കാം കമ്പയർ ദ കളർ ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ പി എച്ച് പേപ്പർ വിത്ത് ദ കളർ ചാർട്ട് ആൻഡ് ഫൈൻ ദ പി എച്ച് ഓഫ് ദ സോയിൽ എന്താണ് പി എച്ച് പേപ്പറിലെ നിലവിൽ വ്യത്യാസം എന്തുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യണം കളർ ചാർട്ടുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് മണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം കിട്ടും എന്താണ് പി എച്ച് വാല്യൂ സെവനിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ഏത് നേച്ചർ ആയിരിക്കും ആസിഡിക് നേച്ചർ ആയിരിക്കും ഏഴും കൂടുതലാണെങ്കിലോ ആൽക്കലി നേച്ചർ ആയിരിക്കും യു ക്യാൻ ഫൈൻ ദ ഇൻസ്റ്റൻസ് വെൻ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ആൽക്കലീസ് ആർ യൂസ് ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ് അതായത് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഏതെല്ലാം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ആസിഡുകളും ആൽക്കലികളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കും മക്കളെ ആസിഡ് ആസിഡ് യൂസ് എവിടേക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിനീഗർ വിനീഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വിനാഗിരി ഏത് നേച്ചർ ആണ് ആസിഡ് സ്വഭാവമാണ് അല്ലെ പുളി രുചിയാണ് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിക്കിൾസ് ആൻഡ് അതർ ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് അതായത് അച്ചാറുകളിലും മറ്റ് വിഷവസ്തുക്കളിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത് വിനീഗർ എന്ന് പറയുന്നത് സിട്രിക് ആസിഡ് ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കാനും പാനീയങ്ങളിലും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ഏത് പാനീയങ്ങളാണ് പെപ്സി കൊക്ക കോള അതുപോലെ സെവനപ്പ് അതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡാണ് സിട്രിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അതായത് രാസവളങ്ങളിൽ പെയിന്റ് പെയിന്റുകളിൽ ഡൈസ് ഇതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നൈട്രിക് ആസിഡും സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡും സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ബാറ്ററി ഓട്ടോമൊബൈൽ ബാറ്ററിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ടാനിക് ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇങ്ക് ആൻഡ് ലെറ്റർ ടാനിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മഷി തുകൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ടാനിക് ആസിഡ് ഇനി ആൽക്കലി ആനിക് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സോപ്പിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് ആൽക്കലിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് സോപ്പ് സോപ്പ് നിർമ്മിക്കാൻ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആൽക്കലികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ഡിറ്റർജൻസ് ആൻഡ് സെറാമിക് മെറ്റീരിയൽസ് അതാണ് അതായത് ഡിറ്റർജൻറ് ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ സെറാമിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പാത്രങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ അതാണ് സെറാമിക് ഉൽപ്പന്നം നമുക്ക് സെറാമിക്കിന്റെ ഫ്ലവർ വേഴ്സും പാത്രങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഈ സെറാമിക് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൽക്കലികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസ് വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ മലിനജലം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൽക്കലികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലെറ്റ് മേക്ക് സോപ്പ് എന്താണ് നമുക്ക് സോപ്പ് നിർമ്മാണം എന്തൊക്കെയാണ് സോപ്പ് നിർമ്മാണം സോഡിയം ഹൈഡ്രോ ഓക്സൈഡ് നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒരു കിലോ വാട്ടർ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് നൂറ് ഗ്രാം സ്റ്റോൺ പൗഡർ നൂറ് ഗ്രാം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് അതിന് ആവശ്യം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം ഡിസോൾവ് കസ്റ്റിക് സോഡ ഇൻ വാട്ടർ ടേക്കൺ ഇൻ എ സ്റ്റീൽ വെസൽ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം കൊടുത്ത് അതിൽ കസ്റ്റിക് സോഡ ലയിപ്പിക്കുക കസ്റ്റിക് സോഡ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് കഷ്ണങ്ങളാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യ
ഒരു ഇതിങ്ങനെ പോണാൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോഴാണ് ഒരു ഇത്തില് വാങ്ങിയിട്ട് ലേപ്പി ഇത്തില് ഇത്തില് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വാങ്ങി നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതാക്കുമ്പോഴാണ് കുമ്മായായി മാറുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തലില് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത് നന്നായി പൊകഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം അത് ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോ എന്നിട്ട് ഇത് എന്താവണം ഇത് കൂളാവും കൂളാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്നാല് മണിക്കൂർ എടുക്കും ഇറ്റ് ടേക്സ് ത്രീ ഓർ ത്രീ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് ഫോർ ദ സൊല്യൂഷൻ ടു ഗെറ്റ് കൂൾഡ് വെൻ ദ സൊല്യൂഷൻ കൂൾസ് വേർ ഇറ്റ് സ്ലോലി ഇൻ ടു കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ടേക്കൺ ഇൻ എ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ സ്റ്റീൽ വെസൽ ആൻഡ് സ്റ്റിർ ഇറ്റ് എന്താണ് തണുത്ത ശേഷം ഈ ലായനിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിലോ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലോ എടുത്തു വെച്ച വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് സാവധാനം ചേർത്തിളക്കുക then uh, next this is this is to increase the hardness and quality of soap endana add stone powder and sodium silicate sodium and stone powder and sodium silicate ubiyikenda endana soap inde gaadathayum pinne endana alavum kootunadinana endu ubiyikenda sodium silicate um stone powder um ubiyikunathu this is increase increase the hardness and quality of soap still well till a mixture of uh, sol solifies perfume and dyes may be added for fragrance and attractive color namak end venam namak man nalla man kittanengil attractive color okke avanengil namak end cheyan color o perfumes o cherkanayittu sadikkum pour the above mixture into molds in 3 to 4 days the mixture becomes soap adu or 3 4 divasathinulad endai maarunu aa mixture endai maarunu soap aayittu maarunu the soap taken from molds should be used only after 2 weeks endana ila mold il ninnu ilakkeda soap rendai aichengil kaiyittana ubhayogikkan paadullu okku okku makale what are the advantages of making soap ourselves നമ്മൾ സ്വയം സോപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രയോജനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ സ്വയം സോപ്പ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ആ നമുക്ക് ആ കടകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങ സോപ്പ് നമുക്ക് എന്താ വാങ്ങാതെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എക്കണോമിക് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ഒരു സോപ്പ് വാങ്ങുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വില മുപ്പ് തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഒക്കെ ആവുന്നത് അപ്പൊ ഇക്കണോമിക് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിനടുത്ത് എന്താണ് ആ സോപ്പിൽ നമുക്കറിയാം കുറെ കെമിക്കൽസ് മണമുണ്ടാവാനായിട്ടായാലും അവർ ഓരോരുത്തരുടെയും സാധനങ്ങൾ വിറ്റു പോകാൻ വേണ്ടി അവർ എന്ത് കെമിക്കൽസ് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കുക അത് വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പകരം മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനൊന്നും ഒരു പ്രോബ്ലവും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഗുണമേന്മ ഉറപ്പു വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് ഇപ്പൊ പൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് സോപ്പ് നിർമ്മിക്കണോണ്ട് കുറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം സാധിക്കുന്നവര് ടീച്ചർ നിർബന്ധം ഒന്നും പറയണില്ല ആരെങ്കിലും ഒക്കെ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ അതിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കുക ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ടീച്ചർക്ക് എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഇന്നെടുത്ത ഭാഗത്തിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസേഴ്സും ആണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ പോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് എഴുതാൻ കുറച്ച് ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ അതുപോലെ പി എച്ച് വാല്യൂ ഇതൊക്കെ എഴുതാൻ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതണം കൂടാതെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആൻസേഴ്സ് ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് മാത്രമാണ് ടീച്ചർ എഴുതി തന്നിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ പി എച്ച് വാല്യൂ പി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് വോട്ട് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ എഴുതണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കി എഴുതണം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കൂ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് കോസ്റ്റിക് സോഡ ആർ മിക്സ് ടുഗേദർ എന്താണ് നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും കോസ്റ്റിക് സോഡയും കൂടി ചേരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കും മക്കളെ വെൻ ആസിഡ് ആൻഡ് ആൽക്കലി റിയാക്ട് ടുഗേദർ എ കളർലെസ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഫോംഡ് എന്താണ് ആൽക്കലിയും ആസിഡും ഫോം ചെയ്യും റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കളർ കളർലെസ് ഒരു കളർ ഇല്ലാത്ത ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ആസിഡും ആൽക്കലിയും ആ കോസ്റ്റിക് സോഡ എന്ന് പറയുന്ന ആൽക്കലിയാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നമുക്കറിയാം ആസിഡ് നേച്ചറാണ് വിച്ച് ഈസ് നെയ്ദർ ആസിഡിക് നോർ ആൽക്കലൈൻ നേച്ചർ ഇതെന്താണ് ആസിഡ് സ്വഭാവമോ ആൽക്കലി സ്വഭാവമോ ഇ
മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആസിഡും ഇവിടെ നടന്നത് എന്താണ് ആസിഡും ആൽക്കലിയും നിർവേദീകരണം നടന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്ന ഫിനോമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആസിഡും ആൽക്കളിയും എന്തായി ചേർന്നത് അതിൻ്റെ സ്വഭാവവും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ ടീച്ചർ ആസിഡിക് നോർ എന്നാണ് അവിടെ നോർ ആണ് എൻ എൻ ഓടെ മുമ്പ് ഒരു എൻ ഇട്ടോളൂ നോർ ആൽക്കലി നേച്ചർ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് വൈ ആർ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ഫിനോഫ്തലിൻ യൂസ്ഡ് വൈൽ കണ്ടക്ടിംഗ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് എന്തിനാണ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഫിനോഫ്തലിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈൽ കണ്ടക്ടിംഗ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഫിനോഫ്തലിൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു നോ ദ കളർ ചേഞ്ച് നമുക്ക് കളർ മാറ്റം നിറം മാറ്റം മനസ്സിലാക്കുന്ന നിറം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിനോഫ്തലിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ നിറം മാറുമ്പോൾ അറിയാം എന്താണ് ആൽക്കളി ഏതാണ് ആൽക്കളി ഏതാണ് ആസിഡ് എന്ന് അപ്പോൾ ആൽക്കളിയിലേക്ക് എന്ത് ഒഴിക്കും ആസിഡ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നിറം മാറുന്നത് കാണാം അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിനോഫ്തൻ പിങ്ക് മാറി രണ്ടും കൂടി ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്ത് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ സംഭവിക്കും അല്ലേ അതറിയാം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിനോഫ്തലിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത് നോക്കും മക്കളെ ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നൗ വൈ ലൈം വിച്ച് ഇസ് ആൽക്ലൈൻ ഈസ് ആഡഡ് ടു സോയിൽ എന്താണ് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുമ്മായും എന്ത് എവിടെ മണ്ണിലോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആസിഡിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സോയിൽ ഈസ് നോട്ട് സൂട്ടബിൾ ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ അതായത് മണ്ണിൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആസിഡിക് ക്യാരക്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനനുയോജ്യമല്ല കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമല്ല ടു റെഡ്യൂസ് ദിസ് ആസിഡിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ടു ക്ലൈം ഇൻ ദ ഫീൽഡ് സോ ആസ് ടു ന്യൂട്രലൈസ് എക്സസ് ആസിഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സോയിൽ പ്രസൻറ്റ് എന്നാണ് പ്രസൻറ്റ് അല്ല പ്രസൻറ്റ് ആണ് എന്താണ് അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ക്യുക്ലൈം ഉപയോഗിക്കും ക്യുക്ലൈം എന്ന ആൽക്കലിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആസിഡ് എന്താ ന്യൂട്രലൈസ് ആയി പോകും ക്യുക്ലൈം ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ആൻ ആൽക്കലി ക്യുക്ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആൽക്കലിയാണ് എക്സസ് ആസിഡ് ഈസ് ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ബൈ ആഡിങ് ക്യുക്ലൈം ഹിയർ ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ എന്താണ് ക്യുക്ലൈം ആക്കുമ്പോൾ ആസിഡ് എന്താവും ന്യൂട്രലൈസ് ആയി പോകും ടീച്ചർ പറഞ്ഞു അത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് സോപ്പ് അവർ സോൾസ് നമ്മൾ സ്വന്തമായി സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തല്ല എക്കണോമിക് പ്രോഫിറ്റ് സാമ്പത്തിക ലാഭം പ്രിവെൻ എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കാം മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ക്വാളിറ്റി ഗുണമേന്മ ഉറപ്പാക്കാം നോ സൈഡ് എഫക്റ്റ് പാർശ്വഫലങ്ങളില്ല നോട്ട് കണ്ടെയിൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ആർ ഹാംഫുൾ ടു ദ സ്കിൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണ് നമ്മുടെ തൊക്കിന് ദോഷമാണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും നോട്ടിലേക്ക് ഇത് എഴുതാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മൂന്നാം പാഠം കഴിഞ്ഞു മൂന്നാം പാഠം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നന്നായി ഈ പാഠം നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലേക്ക് പഠിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് എക്സസൈസ് ആണ് ചർച്ച ചെയ്യുക പിന്നെ വരുന്ന വീക്കിൽ നമുക്ക് എക്സാം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെയുള്ളതെല്ലാവരും നന്നായി പഠിച്ചിരിക്കുക താങ്ക് യു